kwamba leo nipo pande fulani hivi za Duse uh, au ni zasema uh, tawi la UDC you know, University of Dar es Salaam so leo tuna kodi fulani hivi ambayo inaitwa Kimbweta Kimbweta inahusika na nini mimi sijui lakini kuna washikaji ambao wameandaa hicho kitu Kimbweta wanatueleza inahusika na nini na dili na nini lakini kukudokezwa kunaambiwa kwamba ina dili na masomo ya online so let's join together mwisho siku twende sawa ili tuweze elimika na kula good time kwenye about education oh yes kwamba washikaji wenyewe nipo nao hapa tunaongea leo kuhusu Kimbweta. Kimbweta kina dili na nini? Mimi siwezi kufafanua chochote lakini kwa sababu ni nao na washikaji wenyewe naona wamepiga mablaki fulani hivi. Naona wamedam shem tu tuwafahamu wetu akina lakini na, na huwa anaambiwa kwamba mkono wa kulia ndo unapewa platform kubwa sana. Mimi nianze na jamaa wangu hapa. Oya. Oya mambo vipi? Chosho. Chosho mwana. Bana hivi unajulikana kwa jina gani ama majina gani? Ah naitwa Richard Nyema niko FM mwaka wa 3 nasoma IT. IT so mambo ya computer nini fresh ni panado zote zinatibiwa pale kwenye IT sawa? Sana tu. Nakubali. Kwa hiyo nipo na mzidingi tena huyu hapa Mr. Madev. Vipi? Shosho. Hivi unatambulika kwa jina gani? Kwa hiyo wewe na mchezo wangu hapa mnasoma tuseme uh, kalia moja sio hivyo wanaita eh yeye yuko IT mimi niko lakini si ana ana na mambo ya kompyuta na code ah uh, okay so uh, leo kwenye street code tunaongelea issue ya Kimbweta na mliponialika kwamba tukutane kwenye Vimbweta and of course nimependa kwa sababu tumekaa kwenye Vimbweta venyewe kwa tuna, tunajenga ha, harisi ya Kimbweta uhalisia uh, so labda kwa ambaye hafahamu Kimbweta. Sijui nianze na wewe. Nianza na mimi kwa uhalisia Kimbweta ni nini? Kimbweta tulichukua neno maana ya Kimbweta kwa maana kitu kama hiki kilicho kikalia. Yes. Kwa maana watu wanafunzi wa kawaida au wanachuo yeah. wanakifahamu kama ni sehemu ya kusomea. Sisi tukaitranslate kwenda kwenye maana ya software au kuileta kama ni platform ya kwamba watu wanaweza kukutana kule online wakasoma. Kwa ndio maana ikaja neno Kimbweta. Aha okay basi wewe pause kwanza nirudi kwa mshikaji wangu hapa hivi. Sasa je mtu ambaye anafuatilia Kimbweta this time sawa? Mtu ambaye anatutizama sasa hivi kwenye uh, TV yake ama ama simu yake unaona akihitaji maybe kufuatilia hiyo mnaosema kwenye Kimbweta ama notice ya kwenye Kimbweta. Ana anatakiwa ana, ana, ana vigezo gani na ni mtu gani? Ah uh, kwanza kwa sasa awe tu mtu ambaye anataka kusoma eh maana kitu tunachofanya sisi sio kwamba tunachukua tu wanafunzi pia tunafanya hata walimu wale ambao wanataka kufundisha wanaweza kaja kwenye Kimbweta wakajiregister hiyo anasema wakajisajili kama wafundishaji baada ya hapo then um, anaanza kujiwe mwenyewe akajitangaza kwa tafuta wanafunzi um, pia sio ndio kifanya cha msingi ni kwamba tunatoa platform au tunatoa hiyo system ambako mwalimu au mwanafunzi anaweza akaja akasoma au akafundisha sisi tunatoa platform yetu bule kwa wanafunzi na kwa walimu lakini kama kuna mwalimu yote anaingiza share au let's say anafundisha wanafunzi kwa kuwachaji sisi tunagawana naye percent fulani ah uh, hapo hapo relax bro mvuta upepo maki naona unanipa majibu ambayo ni sensitive sana so nikiamia upande wangu wa kushoto Mr Benson Benson ila mimi napenda kukuita Ben Selector ah uh, ye hii hapa Kimbweta sawa ina limit mtu ambaye labda sio mtanzania ama yeye mmeweka vipi limitation ni kwamba huyu ni mtanzania sio mtanzania tumejaribu kwanza kuhakikia wa Tanzania wa huko ndani au wanachuo wa Tanzania kwamba vyo vyote vya Tanzania tumevipa mfumo kwamba hata ukiwa Kigoma au kama Mwanza wewe ni mwanafunzi au ni mtu unayetaka kufundisha au ni instructor tunaita kwamba kupitia online unaweza kujisajili kuwa instructor kwa ajili yani kusema instructor ni mtu yule anayewafundisha wanafunzi ndio kwamba hata ukiwa mkoani ndani ya Tanzania 
Tanzania wakafundisha kupitia Kingweta au kama mwanafunzi yuko Tanzania wakafundishwa kupitia Kingweta. Ah basi sawa haina noma kwa sababu mimi najua sasa hivi hii street code huwa tuna deal na issue zingine zote za mtaani lakini by this time nimeamua kwamba nishiriki na washikaji zangu hapa ili tupeane malifa na unajua vijana sasa hivi tulio wengi tuna focus sana kwenye kusoma na uwezo kusoma bila kuwa na notes bwana nani kasema Ah nikirudi kwa upande wa mshikaji wangu mkono wa kulia hapa. Ah nyie Kimbweta of course mna mitambulisha na naona sasa hivi na platform kubwa sana mtandao ni nazungumziwa Kimbweta Kimbweta. Je, kuna usajili wowote ama usaili wote mmeshawahi kufanya wa Kimbweta ili kuepukana na adha usumbufu nini ambao ambao wanaweza kuupata watu wengine ambao hawajasajili? Uh, kwa sasa tumesha tuko kwenye process za mwisho za kusajili kampuni yetu ambayo itakuwa inaitwa Kimbweta and Technology. Uh, pia tutashasajili wa kampuni tutakuwa tunajihusisha na mambo ya education consultants pia na pia tutakuwa nafanya na mambo ya mentoring kwa wanafunzi, tunafanya coaching kwa vitu kama hivyo. Tupo kwenye stage za mwisho kabisa za kusajili kampuni. Nadhani baada kama ya wiki tutakuwa tayari tuko registered ka, hapa nchini kwetu kama kampuni ambayo ni kubwa na inatambulika kialali kabisa. Ah uh, so do mean kwamba sasa hivi any time ndali chako mnaweza kukutana naye ili so kukutana naye face to face lakini mkakutana naye kwenye vigezo fulani vya mambo ya usajili si ndio hivyo basi sawa itakuwa vyema na itakuwa iko fresh lakini pia Mr Benson uh, kwenye upande wa Kimbweta sawa uh, tunaambiwa kwamba kuna app au mna app si ndio hivyo na hiyo hiyo ina yani ina, ina imekaka vipi yani kwenye Kimbweta kimbweta.com mimi naweza ita kimbweta.com hiyo hapo ya Kimbweta tumejaribu kuangalia urahisi na kuwafikia watu wengi kwa maana ya wanafunzi na wale wafundishaji. Kwa tumekaa tumejadili kwamba tutengeneze app ambayo itakaa Play Store. Kwa maana tunaamini kwamba wanafunzi wengi wanamiliki smartphone. Okay. Smartphone yenyewe ni sehemu ya Android support it in the files. Kwa maana tukao tumedesign kitu hicho ambayo inaitwa ukija Play Store pale kaandika Kimbweta nitakuja hapo yetu na robo yetu ya download utapata zile notes videos em hapo hapo sorry before kujaendelea sawa je hizo notes zina yani inakuwa ni notes masomo tofauti tofauti ama mmedili tu na special notes kuhusiana na labda kalia fulani hivi kwa mfano siku hivi andaa zile notes kwenye ile app au kwenye ile website inafanya kwamba kila chuo kina post tofauti tofauti kozi za 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 za, za FM kozi za za Ulizi tunapokuona. Oh kila kila chuo kina kozi zake na notes zake zote tofauti na chuo kingine. Kwa utakuta ukiingia kwenye app utatagua chuo usiku unachosoma wewe, utachagua kozi ambayo unasoma wewe labda wewe unasoma nani unasoma IT, utachagua kozi za IT, utapata notes za IT. Ah uh, so do you mean kwamba mna analysis ya viewo kwenye app yenu maybe kwa labda kwa kumsaidia sasa mtazamaji ambaye anatazama sasa hivi kwamba mimi ningeweza yani ni, nisimame kama mtazamaji nauliza swali sasa kwamba je yeah, au yani mna kama analysis ya viewo usika kama ulivyosema hapa kwamba kila chuo kina masomo yake so mimi nataka kuelewa kwamba je yeah, mna analysis ya viewo vyote na notes za viewo usika mmeweka yani kwa kwa maana analysis mimi ni list nzima ya yani kwamba tukijua labda chuo cha Duse tunajua Duse wanatoa kozi hii na hii na hii na hii. Okay. Kwa hiyo tukishafika kwamba tumetika Duse tunatoa service Duse okay. kama Kimbweta. Tunachukua mm. list ya ya, ya zile kozi zote tunaweka na kizao cha Duse zote ili mwanafunzi akija kuingia akiingia ile 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 link ya Duse anatakuta notes zake zote. Ha basi sawa. Ah uh, maybe again kwa na upande wangu mshikaji wangu bisho wangu mnye mwezi fulani hivi ambaye anapenda ya kuchezea mambo ya kompyuta. Ah uh, nilikuwa na wish kujua kwamba uh, Kimbweta na imekuwa official kuanzia mwaka gani? Official kuanzia mwaka 2018 ndio tumeanzisha hii project. Ah uh, so mwaka jana sio hivyo? Ya mwaka jana. Kwa ina mwaka mmoja tu toka tuianzisha lakini tunashukuru Mungu imeonyesha mafanikio makubwa sana kutokana na uwezo wake wa kusoma matatizo au changamoto ambazo wanafunga kwa sababu Kwa hiyo hivyo lakini official kujulikana kiserikali ndio tunatarajia kuanzia wiki ijayo tushapata ile certificate ya kutoka Brera then tutakuwa sasa official known as full registered company ya Kimbweta Technology. Okay. 
okay basi vizuri lakini nilikuwa na wish kujua kwamba unajua kila tasnia ama kila unapoanzisha kitu kuna faida na hasara ila mimi naweza ngita ni changamoto sio hasara maybe kwa ndani ya mwaka mmoja naweza sema nasikia mister ndani ya mwaka mmoja uh, ni yani ni ni ujoto ujoto gani nimeshawahi kupata ama changamoto gani ukasema da au mkasema kwamba bado tusingezisha kibwa tusingekuwa kwa sababu ya pakai imekuwa ni too much ya kwa kweli tumekutana changamoto nyingi kubwa sana katika naanzisha hii project au hapa okay. katikati lakini pia kingine uelewa wa wanafunzi kusana mambo ya mtandao ni kujisomea online ni changamoto kubwa lakini tunashukuru tumeweza solve hilo kwa kujaribu kutafuta namna tofauti tofauti za kuwachangamsha au kuwa motivate ili wanafunzi waweze kutumia platform yetu basa umetisha mzee la kwa upande wa Benson Selector mimi na ndevu show show haina noma maybe una kitu gani cha kumwambia mwanachuo ambaye ni ana wish kutengeneza maendeleo kwa ajili ya kujisomea unajua tunapokuwa vioni so kila familia inaweza kuafford kutafutia vitabu usika nini na nini lakini pia kimbweta na mimi naweza kuimerahisisha kwa njia moja ama nyingine wewe kama Benson Selector ambaye ni memba ama mwanzilishi wa kimbweta unamshauri nini mwanafunzi yote wa chuo mimi kwa mwanafunzi naweza kumpunguzia kwa aina kundi mwanafunzi huyo kwa sababu sisi simu yetu inaruhusu vitu vingi kwa mwanafunzi anaweza katengeneza hela kupitia simu yetu pia anaweza kusoma mwanafunzi huyo sasa nikianza na huyo anayeweza kutengeneza hela kwa maana yeye akawa ana anafahamu zaidi kitu fulani kwamba somo fulani anaifahamu zaidi kwa hiyo yeye kutengeneza hela kwake itakuwa pale anapoenda kufundisha kufundisha labda wale wengine wasiolelewa ile somo muziki okay means ameongeza kipato na amejiongezea kipato akiwa tu mwanafunzi wa aina ya pinne mzungumzia ni yule ambaye anakuja kufundisha it means ana gain material kutokana kutoka kwa yule anayefundisha it means atakuwa amejiongezea ame kiwango cha ufaulu na kujepusha na hizi skills up skills akija kimbweta makeli miao sana ni makeli si manini kwa akishajiunga kimbweta au kidownload hapo ya kimbweta ah kiingia website ya kimbweta pale atapata manosi manini ma video appointment atapata atapata mtu wa kumfundisha na hata kwa masomo kwa mimi nadhani ni hiyo ni faida kubwa sana kwa wanafunzi wa Tanzania na Mungu akipenda tutafanya hata kwa nchi za nje ah neno la mwisho kabisa ni malizana na wewe neno la mwisho ndio kwa shauri kwanza wanafunzi wa Tanzania tunaosoma vyo au wanafunzi wote kwa ujumla kwamba tupende kutumia vitu vya dunia sasa hivi imebadilika kwamba kila kitu kinaenda electronic sisi tumeandaa hii system tukitarajia kwamba kuendana na, na, na dunia inavyobadilika ndio kwa wanafunzi wa Tanzania tuwashauri au ni washauri nipende kuwashauri kwamba tubadilike tutumie mifumo hii ya ki, ya, ki, ya ki etu, elektroniki ili tuendane na mazingira na dunia yetu inavyoenda ndio hayo basi sawa huyu hapa ni na namuita Ben Selector aka Mandevu mchezaji wangu mmoja hivi mnyamwenga basi haina noma em kwa kabla sijaweka comment zangu mimi ni malizane na mshikaji wangu neno la mwisho kwa mtazamaji ama mwanachuo hasa kwa sababu tuna deal na wanachuo em sakafia mimi nazaita sakafia mwaga kabisa cement ya mwisho okay basi kwa kumalizia ni sema hivi mimi nashauri wanafunzi wote wa vyo vikuu au hata wale kwa college kwamba tujifanye kujitafutia nafasi yenyewe za kujiajili na moja ya kujiajili katika maisha ya kichuo chuo ni kutumia platform hii ya Kimbweta ambayo wewe unaweza ukafundisha kwao tutumie hizi fursa ambazo ziko siku hizi ajira ngumu na pia tujue chuo ndio sehemu ya sisi kutengeneza maisha mimi ni hayo malizia kabisa na jina lako kwa sababu mtazamaji leo kwa kwa kwanza inawezekana kuna mwingine ndio anawasha data anawasha tv yake hapa okay naitwa Richard Nyema niko FM mwaka tatu na soma information technology oh yes naitwa Richard Nyema haina noma mzee wangu ben selector malizia jina lako jina naitwa Benson Edison na soma computer science pia nafanya design napatikana yake ah uh, instagram tumia jina gani naitwa ben selector okay. Facebook Ben Selector Twitter Ben Selector Instagram <laughs> Twitter Twitter anatumia Kimbweta official Facebook Tim Kimbweta
basi ina nao mama mimi naweza comment kwamba wewe kama ni mwanachuo hakikisha kwamba washikaji ama wenye mwezi wangu leo yaongea hapa ni big deal kwa wewe ambaye unapenda kwamba una focus na una malengo kwamba mimi na wish nifike simu fulani uh, nadhani wameweza kuelezea maana harisia au uhalisia wa Kimbweta na ndio maana tumekaa kwenye Vimbweta mimi na washikaji zangu tumepiga story leo kwenye street code tulikuwa maeneo ya Duse kwenye Kimbweta so una wish kujua street code itakuwa wapi join with me tukutane next time kitani kwako mimi nitakuja na kusikiliza story na hivyo zote ambazo zinapoga zina train every day every hour mimi na wewe damn damn uh, my name is Winston Dominic lakini pia kwenye bracket tunaweza kuweka MC Ali Instagram DJ Ali Facebook Winston Dominic uh, I mean Al Dominic uh, Twitter mimi sijafikia sina level yako so tukutane lakini pia big shout kwa mwanangu sana ambaye yupo nyuma kamera Mr Mr Elnas big shout kwa kwa mwanangu